আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিভিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস আর সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে যেহেতু আজকে সোমবার যথারীতি আমাদের সাথে আছেন সিপিএ ইয়াকুব খান কেমন আছেন ভালো আছি কেমন আছেন দুই দিন প্রচন্ড গরম ছিল আজকে যদিও বৃষ্টির জন্য একটু ওয়েদারটা ভালো হয়েছে তো সবকিছু মিলেই ভালো সবকিছু আর আমরা আজকে কি নিয়ে কথা বলবো আমরা আজকে কথা বলতে চাই লাইফস্টাইল অডিট বা লাইফস্টাইলের যে সামঞ্জস্যতা আমাদের থাকা উচিত বিশেষ করে আমাদের ইনকাম আমাদের এক্সপেন্স আমাদের কারণ আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশের আমরা এখানে এসে বিশেষ করে প্রথম জেনারেশন যারা আমাদের জন্য অনেকটা টাফ সব কিছুর সাথে একটা একটা ব্যালেন্স করে চলা সব কিছুর সাথে একটা তাল মিলাই চলা সেই বিষয়টা নিয়ে আলাপ করতে চাই এবং কী কী বিষয়গুলো আমাদের বিশেষ করে কী কী বেনিফিটস কী কী রিফান্ড কী কী জিনিস আমরা গ্রহণ করছি কী কী জিনিস আমরা কন্ট্রিবিউট করছি সোসাইটিতে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করছি আমি একটু ফোন নাম্বারটি দর্শকদের জানিয়ে রাখতে চাই দর্শক আপনারা সাবজেক্টটি আজকে পেয়ে গেছেন তবে ট্যাক্স সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্ন নিয়ে আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন ফোন করতে পারেন মতামত তুলে ধরতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ সিপি ইয়াকুবে খান আপনি বলছিলেন যে আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে আয় এবং ব্যয়ের যে সামঞ্জস্যের জায়গাটি সেটি আমাদের তো আমরা যে শ্রেণীর মানুষ আমাদের তো আয় সবারই মোটামুটি একই লেভেলে থাকে একটু কমই থাকে তো সেই জায়গায় ব্যয় এবং আয় সামঞ্জস্য বলতে কি বুঝাই সেটি যদি আগে একটু ব্যাখ্যা করে শিওর সামঞ্জস্যতা ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আমরা বিশেষ করে আমরা যারা যারা আমরা লো ইনকাম বা আমরা যে বিভিন্ন ধরনের বিশেষ করে যখন ট্যাক্স ফাইল করে আমরা বেনিফিট নিচ্ছি আমরা রিফান্ড নিচ্ছি রিফান্ড ক্লেম করছি এখন রিফান্ডগুলো ডিপেন্ড করে যে একটা হচ্ছে যে আমাদের লো ইনকাম প্লাস হচ্ছে আমাদের ডিপেন্ডেন্ট চাইল্ড আছে বা আমাদের লো ইনকাম আমাদের আমরা মেডিকেড নিচ্ছি আমরা যারা বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল যে হেল্পগুলি বিশেষ করে হাউজিংয়ের ব্যাপার আছে ফুড স্টাম্প থাকতে পারে উইক চেক বাচ্চাদের জন্য এই বিভিন্ন ধরনের বেনিফিটসগুলো আমরা যারা নিচ্ছি আমাদেরকে একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে যে কি যে আমরা এই বেনিফিটের প্রতিটা বেনিফিটের সাথে কিন্তু এটার কোয়ালিফিকেশানটা কিন্তু ইনকামের সাথে আচ্ছা যে কোনো ধরনের আমরা একটা জিনিস সবসময় বলে থাকি যে প্রতিটা জিনিসের সাথে ইনকাম কম বেশি আমাদের সাথে কিন্তু জড়িয়ে আছে তো আপনার ওয়েদার আমাদের এই লো ইনকাম বেনিফিট নিচ্ছে বা আমরা বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল অ্যাসিস্টেন্টগুলো আমরা নিচ্ছি এর সাথে ইনকাম জড়িত তো এই ইনকাম যেহেতু জড়িত সো আমরা আলোচনা করতে চাই যে আমরা যখন এই ইনকামটা রিপোর্ট করে আমরা বেনিফিটগুলো নিচ্ছি মেক শিওর যে আমরা যে ইনকামটা রিপোর্ট করছি ইনকামটা কারেক্ট এবং যখন বেনিফিটগুলো নিচ্ছে বেনিফিটগুলো কারণ কোনো কারণে যদি এটা ফাইন্ড আউট হয় যে আমরা যে বেনিফিটগুলো নিচ্ছে একটা ইনকাম ডিক্লেয়ার করে আমাদের ইনকামটা ডিফারেন্ট বা আমাদের আন্ডার রিপোর্ট করছি তখন কিন্তু আমাদের এই যে বেনিফিটগুলো আমরা নিচ্ছে বেনিফিটগুলো কিন্তু আমাদের ব্যাক করে দিতে দিতে হতে পারে যে কোনো সময় যে কোনো সময় বিশেষ করে রাইট বিশেষ করে আমরা ট্যাক্সের ব্যাপারে ট্যাক্সের অডিট হচ্ছে যারা মেডিকেট অনেকে মেডিকেট গ্রহণ করছেন এবং যারা কোয়ালিফাইড ছিলেন না তারা যখন এই মেডিকেট গ্রহণ করছেন তখন এটা যখন তারা ইনভেস্টিগেশনে ফাইন্ড আউট করছে তখন কিন্তু তাদেরকে এই যে বেনিফিটগুলি তারা মেডিকেল হেলথ বেনিফিটগুলি যারা যা নিয়েছেন এটা উইথ পেনাল্টিস অ্যান্ড এভিথিং তাদের কিন্তু ব্যাক করতে হচ্ছে সাধারণত যখন রেড ফ্ল্যাগের আওতায় পড়ে যে কোনো আয় তখন কোন কোন জায়গাটিতে তারা সন্দেহ করলে এই ধরনের অডিটের সম্মুখীন হয় বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ধরনের আপনার রেড ফ্ল্যাগ ইস্যু থাকতে পারে বিশেষ করে যখন কোনো একটা ফ্যামিলি লেসে তারা লো ইনকাম বেনিফিটের জন্য ক্লেম করছে এখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে অডিটগুলো এমন হয় যে একটা ফ্যামিলি মনে করেন মেম্বার অফ ফাইভ তার ইনকাম যদি ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার হয় বা স্পেশালি নিউ ইয়র্ক সিটি সার্টেন প্লেসেস তখন প্রশ্নটা আসতে পারে যে কীভাবে একটা ফ্যামিলি ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার সার্ভাইভ করে নিউ ইয়র্ক সিটিতে বিশেষ করে এটা জিপ কোডের উপর যেতে পারে বিভিন্ন রকমের ইস্যু থাকতে পারে এখন এটা একটা ব্যাপার একটা হচ্ছে যে আইআরএসের কাছে একটা আমরা যে ট্যাক্সিডেন্টটা ফাইল করছি আমরা রিপোর্ট করছি একটা অ্যামাউন্ট তখন যদি কোনো কারণে এরকম সন্দেহ হয় তখন অডিটে অডিট হলে প্রবলেমটা হচ্ছে প্রথমত আমাদের ব্যাংক ইনফরমেশনগুলো চাপে আমাদের ক্রেডিট কার্ড ইনফরমেশনগুলো চাপে এখন কিছু কিছু ইস্যু আমাদের এখানে সেটি হচ্ছে যখন ব্যাংক স্টেটমেন্টগুলো যদি আমাদের কাছে চায় তখন ব্যাংক স্টেটমেন্ট যদি দেখা যায় যে আমার ইনকাম ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার অথবা আমি আমার ব্যাংকে ফিফটি থাউজেন্ড ডলার অথবা সিক্সটি থাউজেন্ড ডলার আমি সারা বছরে জমা দিয়েছি আমার ইনকাম ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার আমি ডিক্লেয়ার করছি বাট আমি সারা বছরে আমি আমার আমার ক্রেডিট কার্ডে বা আমার ব্যাংক থেকে আমি খরচ করছি আমি র
ফোনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি জামাইকা থেকে হোসেন বলছিলাম জি হোসেন ভাই প্রশ্নটি যে প্রশ্নটি হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি আমরা যারা বাংলাদেশি তারা এই দেশে এসে বাড়ি কিনে ট্যাক্সের বাড়ি কেনার মাধ্যমে ট্যাক্সে ট্যাক্সে কিভাবে বেনিফিট পাওয়া যায় বা বাড়ি কিনলে ট্যাক্সে কি কি অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যায় এবং ট্যাক্স বাড়ি কেনার পরে কি কি কিভাবে আমরা অ্যাকাউন্টিং করলে পরে ট্যাক্সে সর্বোচ্চ বেনিফিট পেতে পারবো এই ব্যাপারে যদি একটু কেন্দ্রে আলোচনা করেন আচ্ছা কি বলবেন জি জি ধন্যবাদ আপনাকে আপনার বিশেষ করে বাড়ি কেনার বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে আপনার দুই ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে আপনি বাড়ি কিনতে চাচ্ছেন বসবাস করার জন্য আর একটা হতে পারে যে আপনি হয়তো একটা সিঙ্গেল ফ্যামিলি কিনে বসবাস করছেন এমন হতে পারে যে আপনি একটা মালতা ফ্যামিলি কিনে যে আপনি একটা অংশে বসবাস করছেন অন্য যে ইউনিটগুলি আছে এগুলো ব্র্যান্ড দিয়ে দিচ্ছেন তো প্রথমত আপনি যদি বসবাস করেন আপনার বসবাস করার জন্য আপনার যে মর্গেজ ইন্টারেস্ট আপনি পে করবেন আর সেটি আপনি ডিডাক্ট করতে পারবেন এবং যদিও এখন এটা নতুন আইন নিয়মের আওতায় ট্রাম্পের যে নতুন ট্যাক্স লর আওতায় আপ টু সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি মর্গেজের উপর আপনি ইন্টারেস্ট ডিডাক্ট করতে পারবেন যদি আপনার প্রাইমারি রেসিডেন্স হয় যদি আপনি টু থাউজেন্ড নাইনটিন বা এর পরে আপনি পার্সেস করে থাকেন মর্গেজ ইন্টারেস্টে আপনি আইটেমাইজ ডিডাকশন করতে পারবেন বাট গুড থিং হচ্ছে বছর সেটি হচ্ছে যে আপনার এক্সটার্নাল ডিডাকশন যেহেতু এবার ইনক্রিজ করা হয়েছে এবার টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড ডলার ম্যারিড কাপলের জন্য সো অনেক ক্ষেত্রে যদি খুব লো মর্গেজ ইন্টারেস্ট বা রোল রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স আর সেক্ষেত্রে অনেকটা বেনিফিট হয় না দেন হচ্ছে আপনার রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স রিয়েল এস্টেট ট্যাক্সটা আপনার আইটেমাইজ ডিডাকশনে ডিডাক্ট করা যায় বাট এবছর রিয়েল এস্টেট ট্যাক্সটা কিন্তু লিমিট আছে আপনার টেন থাউজেন্ড ডলার এটি হচ্ছে আপনার কম্বাইন যে সল্ট যেটি আপনার স্টেট এবং লোকাল ট্যাক্স যেটি তো এভাবে আপনি আইটেমা জেরা করতে পারেন সেকেন্ড থিং হচ্ছে আপনার যে পোর্শনটি আপনি রেন্ট দিবেন সেই রেন্টের পোর্শনটিতে আপনি কিন্তু এটা আইটেম আপনার বেসিক্যালি এটা এটাকে কনসিডার করা হবে একটা বিজনেসের মতো চলেসে আপনি দুই একটা টু ফ্যামিলি হাউস কিনলেন একটা ফ্যামিলিতে আপনি থাকছেন ওইটা আপনি অ্যাজ এ প্রাইমারি রেসিডেন্স হিসেবে আপনি দেখাবেন এবং ওইটার যে অংশটি যে খরচগুলি সেগুলি আপনি আপনার আইটেমা জিরেকশন ডিডাক্ট করবেন দেন সেকেন্ড অংশ যেটি আপনি রেন্ট দিচ্ছেন রেন্ট ফিফটি পার্সেন্টকে আপনি কনসিডার করবেন অ্যাজ এ বিজনেস এবং এটা আপনি এসকে জল ইতে আমরা ডিডাক্ট করি এখানে আপনার যে ইনকাম আসবে বা আপনার এক্সপেন্সগুলি সব ডিডাক্ট করতে পারবেন সব ধরনের এক্সপেন্স আপনার পার্সোনাল পোর্শনটাতে সব এক্সপেন্সগুলো ডিডাক্ট করতে পারবেন না বাট বিজনেস পোর্শনটাতে কিন্তু সব ধরনের আপনার ইন্স্যুরেন্স আপনার রিপেয়ার্স অ্যান্ড মেনটেন্যান্স আপনার রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স মর্গেজ ইন্টারেস্ট আপনার অল সর্ট অফ লাইক ইউটিলিটি বিলস অ্যান্ড এভরিথিং সব কিছু ডিডাক্ট করতে পারবেন মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আপনার যেটি যে ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সগুলি কিন্তু আপনি ডিডাক্ট করতে পারেন ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সটা হচ্ছে আপনার যে বিল্ডিংটা আপনি পার্সেস করছেন বিল্ডিংটা ট্যাক্সের আইনে এটা টোয়েন্টি প্রাইম রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং টোয়েন্টি সেভেন অ্যান্ড হাফ ইয়ার্সের উপর এটা ডিপ্রিসিয়েশন করা যায় এটার লাইফটাকে ধরা হয় টোয়েন্টি সেভেন অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স সো যতটা জব বিল্ডিংয়ের একটা পোর্শন এই পোর্শনটার অংশটা আমরা কিন্তু ডিডাক্ট করতে পারি সো বিভিন্ন ধরনের বেনিফিট আছে আসলে অনেক ডিটেলস আপনার আর অনেক কিছু এটার মধ্যে ইনভলভ আছে বাট অবশ্যই আপনার রিয়েল এস্টেট কিনলে বা আপনার বসবাস করার জন্য আপনাকে এভরি ইয়ার একটা বেনিফিট দিবে এবং ইন দ্য লং রান আপনাকে একটা বেনিফিট দেবে এটা হয়তো আপনার একটা রিটায়ারমেন্ট ফান্ড বা বিভিন্ন ধরনের একটা সোর্স অফ ফান্ড আপনার রিটায়ারমেন্টের হতে পারে ওনার পক্ষ থেকে একটি অনুরোধ করতেই পারি আমরা কোনো অনুষ্ঠান রিয়েল এস্টেট বিভিন্ন যদি আপনার অডিট করা হয় তখন কোনো না কোনোভাবে কিন্তু আপনার এই জিনিসগুলো বের হয়ে আসবে আপনি হয়তো সব আপনি খরচ করছেন আপনি সব কিছু ক্যাশে দিচ্ছেন বাট স্টিল আপনার লেসে আপনার বাসা বাড়া হচ্ছে টু থাউজেন্ড ডলার এখন আপনি যদি আপনি ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার আপনার বছরের ইনকাম হয় লেসে আপনার টুয়েলভ হান্ড্রেড সাম ডলার আপনার মাসে ইনকাম বাট কীভাবে আপনি টু থাউজেন্ড ডলার রেন্ট দিচ্ছেন তখন আপনার কাছে লিজের কপি চাইতে পারে হয়তো বা আপনি ক্যাশ পেমেন্ট করছেন বা স্টিল আপনি যখন বাসা নিচ্ছেন আপনার তো একটা অ্যাড্রেস আছে এটা তো আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না আপনার অ্যাড্রেস যদি আপনার অন্য কেউ না থাকে তখন অ্যাড্রেসটা আপনি এটা এটা ইউজ করছেন সেক্ষেত্রে আপনি যদি লিজের কপিটা চায় বা আপনি ল্যান্ডলর্ড ইনফরমেশন বিভিন্নভাবে কিন্তু এটাকে ফাইন্ড আউট করা যায় এখন যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া আমরা এখন বিশেষ করে আপনার দেখেন অনেকে আমরা বিশেষ করে যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে যাই তখন দেখি যে আপনার আমরা বিভিন্ন রকমের পোস্ট দিচ্ছি এগুলো কিন্তু আমাদের ভেবে
আমি পোস্ট দিচ্ছি আমি বিভিন্ন রকমের গাড়ি কিনছি আমি বিভিন্ন রকমের ভ্যাকেশনে যাচ্ছি বিভিন্ন রকম এক্সপেন্ডিচার করছি তো এখন সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকের যে পেজগুলো এগুলো কিন্তু আপনি অস্বীকার করার কিছুই না আপনি যখন একটা পেজ দেবেন এটা আপনার একটা রেকর্ডে থেকে যাচ্ছে যে আপনার কী কী ধরনের এক্সপেন্ডিচার আছে তো আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে যে আমি যে যে ধরনের আমি যা কিছু আমি রেকর্ড রাখতেছি যা কিছু আমি রিপোর্ট করতেছি আমার ক্রেডিট কার্ড স্পেন্ড করছি অনেকে আছে মনে করেন কোনো ইনকাম নাই ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার টোয়েন্টি খুব লো ইনকাম অথচ তার ফ্রেন্ডকে সে হয়তো গিফট চেক দিচ্ছে বাড়ি কেনার জন্য হয়তো ফ্রেন্ড বাড়ি কিনতে চাচ্ছেন ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডের ফান্ড দরকার গিফট চেক দরকার তার লোনের জন্য হয়তো আমি তাকে গিফট চেক দিচ্ছি ফাইভ থাউজেন্ড টেন থাউজেন্ড ডলার বিকজ আমার ফ্রেন্ড বাট আমি এটা আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি যে ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার বাট আমি টেন থাউজেন্ড ডলার আমি গিফট দিচ্ছি আমার ইনকাম কত আমার কি অ্যাফোর্ড আছে কিনা আমি যদি লাস্ট ফিফটিন ইয়ার্স টেন ইয়ার্সের আমি আমার হিস্ট্রি দেখি যে আমি এখানে লাস্ট ফিফটিন ইয়ার্স আমার ইনকাম কত ছিল আমার যে ইনকাম ছিল তাতে আমার কোনো সেভিংস থাকারই কথা না তো সেখানে যদি আমি এই ধরনের এক্সপেন্ডিচার করি বিভিন্ন রকম সোসাইটি আছে আমাদের কমিউনিটিতে সোসাইটিগুলোর পিকনিক হচ্ছে বিভিন্ন প্রোগ্রাম হচ্ছে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে আমি সোসাইটিতে আমি কন্ট্রিবিউট করছি বিভিন্ন রকমের আমরা দেখি অনেকে ডোনেট করছেন হয়তো তার ইনকাম ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার উনি হয়তো এসে বলছেন যে আমি কিন্তু এ বছর দশ হাজার ডলার ডোনেট করছি এখন আপনি যদি দশ হাজার ডলার ডোনেট করছেন এখন আপনার যদি ইনকাম ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার হয় কিভাবে কিভাবে সম্ভব হয় এটা এটা তো মেক সেন্স করবে না তো এই ধরনের বিবেচনাগুলো কিন্তু আমাদেরকে রাখতে হবে আমার বিশেষ করে ব্যাংকে যে টাকাগুলো যাচ্ছে এখন অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংকে জমা দেওয়াও যেরকমের ইস্যু ব্যাংকে জমা না দিলেও কিন্তু সিমিলার ইস্যু যাদের বিশেষ করে যাদের বিশেষ করে লো ইনকাম যারা বাচ্চাদের জন্য ক্রেডিট ক্লেম করেন তাদের যদি ক্যাশ ইনকাম হয় যদি কোনো ধরনের ডাব্লিউ টু বা টেন নাইনটিনে না থাকে তখন কিন্তু তার ইনকামটা প্রুভ করার জন্য তার কিন্তু ব্যাংকের টাকাটা অ্যাটলিস্ট ব্যাংকের স্টেটমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট মানে ব্যাংকে রাখতেই হবে ব্যাংকে রাখতে হবে আচ্ছা আমরা প্রশ্নটি নিয়ে নিই তারপরে আমরা এই জায়গাটি থেকে শুরু করব যে ব্যাংকে কেন রিপোর্ট করতে হবে কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন ফোনে যিনি আছেন প্রশ্নটি করতে হবে बेनिफिट गेंसिल ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আসলে এভাবে বলাটা মুশকিল বিকজ এক একজনের এক 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 আপনার এক একটা ফ্যামিলির এক এক ধরনের ইনকাম এক এক ধরনের ডিপেন্ডেন্ট নাম্বার অফ ডিপেন্ডেন্টস আপনার কী ধরনের কোন স্কুলে যাচ্ছেন কি বিভিন্ন ধরনের রিকোয়ারমেন্টস আছে তো বেটার হচ্ছে যে আমাদের বিশেষ করে অনুষ্ঠানগুলো আমরা করি একটা জেনারেল একটা ধারণা দেওয়ার জন্য তো আপনার স্পেসিফিক বিষয়ের জন্য আপনাকে আপনার যে স্কুলে যাচ্ছে বা যে মেডিকেলের যে রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে তাদের সাথে আপনার সরাসরি কথা বলে আপনাকে জানতে হবে যে আমার স্পেসিফিক আমার ব্যাপারে আমার কত টাকা ইনকাম পর্যন্ত আমার বেনিফিটগুলো থাকে আমরা সবসময় আমরা বিশেষ করে মেডিকেইড বা আমরা এই ফাইন্যান্সিয়াল এডের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি কারণ এটা আমাদের কমিউনিটিতে খুব একটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু তো এটার জন্য আমরা বারবার আলোচনা করে থাকি সেটি হচ্ছে যে বিভিন্ন অপশান আছে আমাদের বিভিন্ন ধরনের রিটায়ারমেন্ট ফান্ডে কন্ট্রিবিউট করে বিভিন্ন রকমের ইনকাম রিডিউস করার জন্য ট্যাক্সেবল ইনকামটা যাতে করে আপনি যখন ট্যাক্স ফাইল করবেন তখন আপনার ট্যাক্সেবল ইনকাম পোর্শনটা যদি কমে আসে তখন হয়তো যদি সামান্য ডিফারেন্স থাকে এখন আপনার হান্ড্রেড হান্ড্রেড থাউজেন্ড থেকে ফিফটি থাউজেন্ড করাটা অনেকটা কষ্টকর বাট আপনার ইনকাম যদি লেস সে সিক্সটি থাউজেন্ড ডলার আসে সেখানে আপনার বেনিফিট অনলি ফিফটি থাউজেন্ড পর্যন্ত দেন আপনার এই টেন থাউজেন্ড ডলার বিভিন্ন ধরনের ফান্ডে কন্ট্রিবিউট করে হয়তো বা আপনার এই যে কোয়ালিফিকেশান বিশেষ করে বাচ্চাদের ফাইন্যান্সিয়াল এইড বা মেডিকেলের জন্য কিন্তু তারা কোয়ালিফাইড হতে পারেন আর আরেকটি বিষয় যদি জানতে চাই যে আমার মেডিকেল স্বাস্থ্য বিমা কত টাকার মধ্যে অ্যামাউন্টের মধ্যে থাকলে পাব সেটি কি ওপেনলি ডিসকাশন করার মতো কি জায়গা বিষয়টি এমন বিষয়টি হচ্ছে যে আমরা যে সেটি আমার নিজের শেয়ার রাইট বিষয় রাইট এটি অনেকটা গোপনীয় তথ্য আপনারা মেইনটেইন না না গোপনীয় গোপনীয় তথ্য এমন কিছু না বিকজ সবকিছু এখন अवेलेबल অনলাইনে সো বিভিন্ন রাইট বাট পার্সোনালি আমি চাই না যে ইনফরমেশন গুলো কারণ একজন ব্যক্তিগত ইনফরমেশন তথ্য প্রয়োজন সেটা আমরা চাই না শেয়ার করতে যে জিনিস 
জিনিসগুলো হয়তো এটা কনফ্লিক্ট হবে তার পার্সোনাল ইস্যু নিয়ে বা আমি একটা ইনফরমেশন দিলে এটা আমরা একটা জেনারেল একটা ইনফরমেশন ধারণা দেওয়ার জন্য কিন্তু এই প্রোগ্রামটা করা যে কোনো স্পেসিফিক অ্যানসার করতে গেলে আপনার এটা কখনো অবশ্যই এটা ইয়ে হবে না আপনার অ্যাকুরেট ইনফরমেশন হবে না মানে সেটি উচিত না উচিত না রাইট আমরা তার কাছে আমাদের আমাদের যে বিশেষ করে এই যে বেনিফিটগুলি আমরা গ্রহণ করছি বেনিফিটগুলি বাট বিশেষ করে কিছু কিছু সময় আমরা দেখি আমরা জানি আমরা প্রবাসী বাংলাদেশে আমরা ট্যাক্স পেয়িং কান্ট্রি থেকে আসিনি আমরা এখানে এসে ট্যাক্স পে কর আমরা পে করতে জানি না বা আমরা পে করতে আমাদের সময় লাগে শিখতে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যে বেনিফিটগুলো নিচ্ছি আমাদের কিন্তু কিছুটা আসলে অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত যে বেনিফিটগুলি যে আমরা গ্রহণ করছি বেনিফিটগুলি কিভাবে আসছে আসলে এখানে কোনো কিছু কিন্তু ফ্রি না এটার জন্য কেউ না কেউ কিন্তু পে করছে তো কিছু কিছু সময় আমার কাছে খারাপ লাগে হয়তো অনেক ক্ষেত্রে আমার ক্লায়েন্টরা এসে মনে করেন আমাকে আমাকে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করেন যেমন যে আমার আপনার ইনকাম বেশি হওয়ার জন্য আমি লাস্ট ইয়ারে আমি মেডিকেড আমাকে পে করতেছেন আমি তখন প্রশ্ন করি যে আপনার কত টাকা পে করছেন বলে আমাকে মাসে ফিফটি ডলার করে পে করতেছে তো আপনার ফ্যামিলি মেম্বার কয়জন চারজন চারজনের জন্য আপনি মাসে ফিফটি ডলার করে পে করছেন সিক্স হান্ড্রেড ডলার আপনি কি জানেন যে একটা একটা ফ্যামিলির জন্য এই মেডিকেয়ার ফেডারেল বা স্টেট গভর্নমেন্ট যে আপনাকে যে বেনিফিটগুলো দিচ্ছে এটার জন্য চারজন ফ্যামিলি মেম্বারের জন্য কত টাকা খরচ হয় গভর্নমেন্টের অন এন অ্যাভারেজ বিশেষ করে টু থাউজেন্ড টুয়েলভের স্ট্র্যাটেজিক্স হিসাবে পার পার্সন মেডিকেয়ার যারা গ্রহণ করেন অ্যাভারেজ এক্সপেন্স হচ্ছে অ্যাবাউট নাইন থাউজেন্ড ডলার সো যদি চারজন আর ফ্যামিলি হয় দেন গভর্নমেন্ট ইজ স্পেন্ডিং অ্যাবাউট লাইক থার্টি সিক্স থাউজেন্ড ডলার সো আমরা থার্টি সিক্স থাউজেন্ড ডলার বেনিফিট গ্রহণ করছি বাট আমি অনলি বছরে সিক্স হান্ড্রেড ডলার পে করছি এটার জন্য আমাদের কতটা মানে এটা এটা সবার কাছে আমার ইউনো এটা আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে অ্যাটলিস্ট সামান্যতম যদি কন্ট্রিবিউশন করা লাগে বিকজ সোসাইটিতে আমাদের সবারই কিন্তু কন্ট্রিবিউট করা উচিত দায়িত্ব আছে দায়বদ্ধতা আছে আমাদের কন্ট্রিবিউট করা উচিত আমাদের এই জায়গাটাকে ভালোবাসা উচিত আমাদের এই এখানে বিশেষ করে আমরা দেখি যখন ইলেকশান আসে আমরা সব ধরনের বেনিফিট গ্রহণ করছি সব ধরনের ফুড স্ট্যাম্প উইক বলেন ট্যাক্স রিফান্ড বলেন মেডিকেইড বলেন বাচ্চাদের স্কুলের বা কলেজের টিউশন আমরা ফাইন্যান্সিয়াল এডগুলো পাচ্ছি বাট যখন ইলেকশান আসে তখন আমাদের কন্ট্রিবিউশনটা কতটুকু বিশেষ করে পার্সোনাল ব্যাপার বাট আমাদের ইয়েটা হচ্ছে যে আমাদেরকে জানতে হবে যে আমাদের নিউ ইয়র্ক সিটিতে বিশেষ করে আপনার এখানে একটা পুলিশ অফিসার বা একটা একটা ফায়ার ফাইটারের জন্য বছরের সিটি অ্যাটলিস্ট অ্যাবাউট অন অ্যান অ্যাভারেজ অ্যাবাউট হান্ড্রেড থাউজেন্ড প্লাস খরচ করে উইথ দ্য স্যালারি উইথ বেনিফিটস উইথ দ্য হেলথ ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড অল দ্যাট কাইন্ডস অফ পেনশনস অ্যান্ড এভরিথিং সো যেখানে এই এত খরচ হচ্ছে আমরা যদি একটা কল করে যদি আমাদের উইথ ইন কাপল অফ মিনিটসের মধ্যে আমাদের কাছে না আসে তখন কিন্তু আমরা কমপ্লেন করি আমাদের একটা রাস্তায় গিয়ে যদি আমরা দেখি যে রাস্তায় একটা একটা ভাঙা আছে কোথাও তখন এটা আমরা কিন্তু তখন আমরা কমপ্লেন করি ব্লেম করি যে সিটির মেয়র কেমন বা যদি স্নোর সাথে সাথে যদি সল্ট না দেওয়া হয় তখন কিন্তু আমরা কমপ্লেন করি বাট আমাদের কিন্তু শুধু কমপ্লেন আমাদের কিন্তু সাপোর্ট করতে হবে আমাদের কিন্তু শেয়ার করতে হবে হয়তো আমার ইনকাম কম থাকতে পারে নিজেকে প্রশ্ন করি না কখনো যে আমি কতটুকু আমি কতটুকু আমি কতটুকু আমার দায়িত্ব পালন করছি এই যে খরচগুলি এগুলো কিন্তু কোনো ট্যাক্স পেয়িং কোনো ট্যাক্স ডলার থেকে বিশেষ করে সিটি স্টেট বা ফেডারেল গভর্নমেন্ট কিন্তু এই বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্স রেভিনিউ থেকে কিন্তু এই টাকাগুলো কালেক্ট করে করে বিভিন্নভাবে তারা কিন্তু ডিস্ট্রিবিউট করছে আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই খুব সুন্দর একটি জায়গায় আছেন যা আমাদের নাগরিক হিসেবেও তো আমাদের দায়িত্ব আছে কর্তব্য আছে সেই জায়গাটি চলে এসেছে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন টিভি এন অ্যানালাইসিস নিচে ছোট্ট বিরতি সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি এন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে সিপিআই ইয়াকুব খান আছেন আমাদের সাথে আমরা কথা বলছিলাম আয় এবং ব্যয়ের যে ভারসাম্যের সেই জায়গাটি কিন্তু একটি খুব মজার বিষয়ে ছিলাম সেটি হচ্ছে আমাদের নিজেদেরও দায়িত্ব আছে কর্তব্য আছে তবে আপনার কাছে আমি যেটি জানতে চাই আপনি বারবার যেভাবে বলছিলেন যে সত্য তথ্য দেয়া সেই সাথে বেশি বেশি রিফান্ড না নেয়া তো আপনার তো ক্লায়েন্ট কমে যাবে এক্ষেত্রে সময়ের সাথে সাথে আমাদের কমিউনিটি চেঞ্জ হচ্ছে মানে মানসিক মানসিক ভাবে চেঞ্জ হচ্ছে এবং আমাদের কাজ হচ্ছে বিশেষ করে আমাদের এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিশেষ করে 
ইনফরমেশন গুলো শেয়ার করে ইনফরমেশন গুলো তাদেরকে বোঝা মানে কিছু কিছু বিশেষ করে যারা প্রথম আসছেন এখানে প্রথমে এসে আসলে এই ধরনের চিন্তা ভাবনা চিন্তা চেতনা আমাদের থাকে না যে আমাদের কোনটা করা উচিত কোনটা করা উচিত না কোনটা নেওয়া উচিত এবং এটার জন্য অনেকেই কিন্তু এটার অনেক ধরনের পেনাল্টি গুনছেন বিশেষ করে মেডিকেডের ব্যাপারে আমরা জানি অনেকেই জানি যারা এই মেডিকেডের সঠিক তথ্য না দিয়ে তারা কিন্তু এখন অনেক টাকা তাদেরকে পে করতে হচ্ছে মানে সেই পেনাল্টিটা কিভাবে কাউন্ট করা হয় পেনাল্টিটা কাউন্ট করা বিশেষ করে আমরা যত ধরনের বেনিফিটগুলো নেই যে আমাদের ডাক্তার আমাদের জন্য যে ডাক্তার বা হসপিটালে যে বিলগুলি দেওয়া হয় সেই বিলগুলির যে কস্ট সেটি পে করছে বিশেষ করে মেডিকেট যেটি পে করছে সেটি পেনাল্টি সহকারে এবং এটার সাথে পেনাল্টি অ্যাড করা হয় এটা ডিপেন্ড করে রাইট সো এটা করে মোস্ট লাইকলি আপনার বেশ বড় একটা অ্যামাউন্ট আমরা জানেন যে আমরা যখন মেডিকেট গ্রহণ করি তখন কিন্তু আমাদের চিন্তা থাকে না যে মেডিকেট কত টাকা পে করছে আমাদের জন্য যে বিষয়টি আপনাকে একটি তথ্য দিয়েছিলাম যে টু থাউজেন্ড টুয়েলভের ধারণা হিসাবে সে মেডিকেট হচ্ছে ফেডারেল এবং স্টেট গভর্নমেন্টের যে প্রোগ্রাম তো পার পার পার্সন যারা মেডিকেট গ্রহণ করেন অ্যাভারেজ কস্ট হচ্ছে অ্যাবাউট নাইন থাউজেন্ড ডলার টু থাউজেন্ড টুয়েলভের কথা তো আমরা চিন্তা করতে পারি যে কত টাকা বিশেষ করে আমরা গ্রহণ করছি যদি মনে করেন যে আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার চারজন থাকে দ্যাস থার্টি সিক্স থাউজেন্ড ডলার যদি আমরা তিন বছরের পরে গিয়ে আমাদের কারো ইনভেস্টিগেশন হয় দেন দ্যাস অ্যাবাউট হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার প্লাস হয়তো ইন্টারেস্ট পেনাল্টি হয়তো আমাদের এটা তারা দাবি করবে হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ডলার সেগুলো আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে এবং আমাদের বিশেষ করে এই যে সময়ের সাথে সাথে আমাদের যার জন্য কিন্তু আমাদের আজকের প্রোগ্রামটা বিশেষ করে যে আমরা যে যে বেনিফিটগুলি আমরা নিচ্ছি যে আমরা বিশেষ করে যাদের লো ইনকাম আমরা যারা ট্যাক্স দেই না আমরা রিফান্ড পাচ্ছি বছর শেষে গিয়ে অনেকে এসে অনেকে এসে প্রশ্ন করেন যে ভাই ইয়াকুব ভাই আমি লাস্ট ইয়ারে টুয়েলভ থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড ডলার রিফান্ড পেয়েছিলাম আপনি এ বছর টুয়েলভ থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড দিলেন কেন এক হান্ড্রেড ডলার কীভাবে কমে গেল তখন আমার ইয়েটা হচ্ছে যে দেখেন আপনার যে আপনি বেনিফিট নিচ্ছেন টুয়েলভ থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড জায়গায় যদি টুয়েলভ থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড হয় এটা খুব বেশি একটা ডিফারেন্স না অ্যাটলিস্ট আমাদের অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত যে না আমি স্টিল আমার বাচ্চার জন্য শুধু এই যে বেনিফিটগুলি আমরা গ্রহণ করছি আমরা এই যে মেডিকেডের পার পারসন নাইন থাউজেন্ড ডলার বা টেন থাউজেন্ড ডলার যে কস্ট মেডিকেডের জন্য ফেডারেল গভর্নমেন্ট ওয়ান অ্যাবাউট লাইক টোয়েন্টি সেভেন পারসেন্ট মানি স্পেন্ড করে এই হেলথ এবং এই মেডিকেড এবং হেলথ ফান্ডের জন্য এটা একটা খুব বড় একটা এক্সপেন্ডিচার গভর্নমেন্টের জন্য আমরা যে সিটিতে বিশেষ করে সিটিতে বসবাস করি বা যারা সিটির বাইরে বসবাস করি নিউ ইয়র্ক সিটিতে একটা বাচ্চা যখন স্কুলে যায় পার চাইল্ডের জন্য সিটির কস্ট হচ্ছে অ্যাবাউট সেভেনটিন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ডলার পার ইয়ার সেখানে কোনো আমরা 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 কন্ট্রিবিউট করছি না যারা হয়তো যাদের বাড়ি আছে তারা হয়তো এই সিটিকে তারা প্রপার্টি ট্যাক্স দিচ্ছেন আমরা সামান্যতম হয়তো যারা যাদের লো ইনকাম তারা হয়তো সামান্যতম ইনকাম ট্যাক্স দিচ্ছেন তো আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে আমরা যে কন্ট্রিবিউট করছি আমরা যে বেনিফিটগুলো নিচ্ছি সিটি সিটির লাস্ট ইয়ার অ্যাবাউট ওয়ান পয়েন্ট এইট মিলিয়ন নাইন ওয়ান ওয়ান কল আসছে নিউ ইয়র্ক সিটিতে এক বছরে তো এই এই ওয়ান পয়েন্ট এইট মিলিয়ন কল হ্যান্ডেল করার জন্য বিশেষ করে সিটির ফায়ার ডিপার্টমেন্ট এবং এনওয়াইপিডি এবং এবং ফায়ার ডিপার্টমেন্টের জন্য সিটির বাজেট হচ্ছে এইট পয়েন্ট ফাইভ এবং টেন পার্সেন্ট অফ দ্য হোল হোল কস্ট এবং এইট পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন ডলার আমরা যদি হিসাব করি ওয়ান পয়েন্ট এইট মিলিয়ন কল পার কলের জন্য সিটির কস্ট হচ্ছে অ্যাবাউট ফোর থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড ডলার সো আমরা যখন আমরা যখন কন্ট্রিবিউট করি বা আমরা যে কন্ট্রিবিউট করি না সেটা বড় ব্যাপার না বড় ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের অ্যাটলিস্ট অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত যে আমরা অবশ্যই বেনিফিটগুলো সবাই গ্রহণ করছি আমরা যখন সিটিতে যে কোনো জায়গায় বসবাস করি রাস্তাগুলো মেরামত করা হচ্ছে লাইটগুলো রিপেয়ার করা হচ্ছে আমরা নাইন ওয়ান কল করলে আমরা রেসপন্স পাচ্ছি যেখানে হচ্ছে তার যে আয় কারণ এখানে আপনিও জানেন যে স্বাস্থ্য সেবার যে জায়গাটি খুবই এক্সপেন্সিভ তো সেই জায়গাটিতে তাকে হয়তো কিছুটা ক্যালকুলেশন করতেই হয় যে সে হয়তো একদম সীমানায় আছে কিন্তু সে যদি মেডিকেলটা না পায় তাহলে আপনার একটা অংশ যদি আপনি 
আপনার যদি হেলথ ইন্স্যুরেন্সটা খুব জরুরি হয় যে হেলথ ইন্স্যুরেন্সটা না হলে আপনার খুব খুব ক্ষতি হয়ে যাবে বা আপনার ফাইন্যান্সিয়ালি আপনি অ্যাফোর্ড করতে পারবেন না সেক্ষেত্রে আপনার একটা অংশ কিন্তু আপনার রিটায়ারমেন্ট ফান্ডে কন্ট্রিবিউট করে কিন্তু আপনার এই মেডিকেটে যদি আপনি কোয়ালিফাইড হতে পারেন মানে উপায় আছে মেডিকেটের জন্য এমনটি কিন্তু না মেডিকেটের জন্য বিশেষ করে আমরা মনে করি যে আমরা ফ্রি মেডিকেটে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করি হয়তো একটা ইনকামের পরে গিয়ে আপনার যদি এর বাইরে যদি ইনকাম হয় তখন এটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে আপনার ইনকাম যদি লেস ফর্টি থাউজেন্ড ডলার হচ্ছে আপনার লিমিট ফর্টি থাউজেন্ড পরে আপনার যদি ফর্টি ফাইভ থাউজেন্ড ডলার হয়ে যায় তো আপনাকে মাসে ফিফটি ডলার দেওয়া লাগতে পারে তো আপনি যদি এক্সট্রা ফাইভ থাউজেন্ড ডলার ইনকাম করেন পার ইয়ারে আপনি এক্সট্রা ফাইভ হান্ড্রেড ফিফটি ডলার করে দেন মাসে তো সেটা আপনার ফাইভ থাউজেন্ড ইনকাম করে আপনি অনলি সিক্স হান্ড্রেড ডলার পে করছেন তো এটা না হলে তো কেউ কাজই করত না আপনি যদি এক্সট্রা ফোর্টি থাউজেন্ডের জায়গায় যদি ফোর্টি ফাইভ থাউজেন্ড ডলার আপনি আর্ন করেন আপনি এক্সট্রা ফাইভ থাউজেন্ড ডলারের জন্য যদি আপনার ফাইভ থাউজেন্ড ডলারই আপনার যদি মেডিকেলের জন্য খরচ হয় তাহলে তো কেউ এক্সট্রা ফাইভ থাউজেন্ড আর্ন করবে না তো এটা একটা অংশ আপনাকে পে করতে হয় বাট আমরা চাই টোটালি ফ্রি একটা জিনিস বাট এটা আমাদের চিন্তা করতে হবে আমাদের চিন্তা করতে হবে আমাদের আমাদের প্রোগ্রামগুলি আমরা করি এটা হাইট করার জন্য না গোপন করার জন্য না কীভাবে রাইট ওয়েতে এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে কিন্তু আমরা জিনিসগুলোকে যার জন্য বিশেষ করে আমি রিকোয়েস্ট করবো বিশেষ করে যারা আজকের ভিউয়ার আছেন বা যারা আমাদের সাথে প্রোগ্রাম দেখেন এই যে অপশানগুলো আছে আমাদের অপশানগুলো প্রতিটা মানুষের প্রতিটা সিটিজেন বা প্রতিটা আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশিদের এক একজনের অবস্থান এক এক জায়গায় বাট আমাদের ওই অবস্থান থেকে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে এই অবস্থানে থেকে আমি কীভাবে আমার ইনকামটাকে আমি রিডিউস করতে পারি কীভাবে আমার ইনকামে আমি কোয়ালিফাইড হওয়ার জন্য আমি মেডিকেইড বা ফাইন্যান্সিয়াল এইড বা আমার রিফান্ডের জন্য কীভাবে আমি লিগালি এগুলো কোয়ালিফাইড হতে পারি আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে আমরা যেহেতু একদম অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে উপসংহারে কী বলবেন ধন্যবাদ আপনাদেরকে যারা আজকে আমাদের সাথে আছেন বিশেষ করে এই লাইফ স্টাইল অডিটের যে বিষয়গুলি বা লাইফ স্টাইলের আমাদের ইনকাম এবং এক্সপেন্সের সহজভাবে আমরা যদি বলতে চাই ইনকাম এবং এক্সপেন্সের সাথে আমাদের একটা ভারসাম্য থাকতে হবে আপনার ইনকামের সাথে যদি আপনার এক্সপেন্স ভারসাম্য না থাকে দেন বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আসলে এটা আপনার ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে আসতে পারে এটা মেডিকেইড থেকে আসতে পারে এটা ফাইন্যান্সিয়াল এইডি থেকে আসতে পারে বিশেষ করে আমরা যে ইস্যুগুলো দেখি বিভিন্ন এখন ফাইন্যান্সিয়াল এইডের বিষয়গুলো এমন হয়ে গেছে যে আপনার ইনকাম বেশি থাকলে তো আপনি পাচ্ছেন না অনেকের ইনকাম এতই কম যে কম ইনকামের জন্য কিন্তু তাকে আবার ফাইন্যান্সিয়াল এইড দিচ্ছে না তো আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে কিভাবে আমাদের এই বিশেষ করে যাদের একেবারে লো ইনকাম তাদের জন্য এই ইনকামটা যেন তারা অ্যাটলিস্ট ব্যাংকে জমা দেন যাতে করে তাদের একটা প্রুফ থাকে যে তাদের কোনো ডাবল টু নাই বা কোনো টেন নাইনটি নাইন নাই এক্সপেন্সের বিষয়গুলি আমরা অনেক ক্ষেত্রে আমরা জানি আমরা খুব বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা বা ব্যাংকে আমরা এমন অ্যামাউন্ট ডিপোজিট করি যেটা হয়তো আমাদের ইনকাম না বা আমরা ক্রেডিট কার্ড এত ধরনের এক্সপেন্ডিচার করছি বা আমরা বিভিন্ন টাইম টু টাইম আমরা দেখা যায় আমরা কাউকে গিফট চেক দিচ্ছি বিভিন্ন ধরনের খরচ ব্যাংকের থ্রো দিয়ে করছি বা ক্রেডিট কার্ডের থ্রো দিয়ে করছি যেটা আমাদের যদি প্রশ্ন করা হয় যে আমার সার্টেন ইনকাম লেভেল থেকে আমি কিভাবে এটা করা সম্ভব আমি একটা গাড়ি কিনছি বা আমি একটা বাড়ির খরচ বহন করছি আমার ইনকাম যদি টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডলার হয় কিভাবে আমি মাসে ফোর থাউজেন্ড ডলার মর্গেজ পেমেন্ট করি তো এই ধরনের প্রশ্নগুলি আমাদেরকে কিন্তু করতে হবে যে আমাদের আমরা ইনকাম টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডলার কীভাবে আমরা বছরে দুইবার দেশে যাচ্ছি বা কীভাবে আমার ফ্যামিলি নিয়ে আমি ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার খরচ করে আমি দেশে যাচ্ছি তো বিভিন্ন যাদের বিশেষ করে এই লো ইনকাম লেভেল তাদের কিন্তু একটু চিন্তা করতে হবে যে তাদের ইনকামটা এক্সপেন্সটা কোন জায়গায় যাতে করে বিভিন্ন ধরনের আগামীকাল দেখা হবে ঠিক একই সময় সবাই ভালো থাকবেন